Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Dinkau e questa è la Masterclass di Power BI Desktop. Allora, eh, oggi andremo a vedere nella lezione 24 come si fa a fare il raggruppamento dei dati all'interno di Power Query, quindi partiremo da un tipo di granularità e ne otterremo un altro più eh, compatto. Faremo anche poi un approfondimento molto particolare per andare a vedere come effettuare un tipo di raggruppamento locale in modo da ottenere un risultato che eh, altrimenti dovremmo appoggiarci a una colonna supplementare per, per avere. Allora andiamo direttamente nel file di Power BI Desktop così iniziamo subito a capire eh, qual è il tema. Ricordo che questo file che uso come esempio è scaricabile in descrizione solo per gli abbonati dal tipo studente in eh, su. Allora qui la prima query di esempio, quindi già qui vedremo tutto quanto, poi faremo un po' di approfondimento con un esempio differente. E qui cosa ho fatto? Ho premuto praticamente il bottone immetti dati e poi ho creato una tabellina con un po' di informazioni. Quindi vedete che c'è proprio 1, 1, l'ID ho messo 1, 1, 2, 3, 1, 2, 2 e qui ho messo delle quantità che andremo a sommare. Quindi come si fa poi a fare un raggruppamento di questi dati qua? Quindi io voglio raggruppare il campo ID e voglio sommare la colonna quantità. Basta andare nel menu eh, Home, oppure si trova anche nel menu Trasforma, Raggruppa per, ok? E le opzioni si trovano in più posti all'interno di Power Query. Comunque, premendo questo bottone qua, eh, ci compare praticamente questa finestrina. Andiamo nell'ultimo passaggio. E ci dice cosa inserire. Allora, io l'ho già fatto. E questo è il base, no? Poi c'è l'avanzato che lo vediamo dopo. Quindi io dico che voglio raggruppare per questo campo, quindi col base posso raggruppare sempre per un solo campo, e poi sotto gli dico quale colonna voglio andare ad a raggruppare. Però in questo caso la rinomino in quantità, quindi qua do il nome risultante al mio calcolo, qui gli do il tipo di operazione, vedete che potete fare somma, media, mediana, minimo, massimo, contare le righe, un conteggio distinto, oppure eh, tutte le righe. Quindi... Qua date proprio il tipo di operazione che poi nelle lezioni future vedremo anche come applicare ad esempio la deviazione standard o altre cose, ok, e in modo molto semplice. E qui diciamo su quale colonna effettuare la, 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 la somma, ok. Quindi quando noi abbiamo fatto questa cosa qua noi premiamo il tasto, ok, e vediamo che appunto lui aggrega le informazioni dell'ID in modo univoco, 1, 2, 3, perché nel nostro esempio appunto ha solo i valori 1, 2, 3 e su tutti eh, i valori va a farmi la somma corrispondente a tutti i valori di 1, 2 e 3. Perfetto, ipotizziamo che io adesso voglio ottenere un tipo di raggruppamento locale. Io voglio che praticamente ogni volta che l'ID cambia, voglio fare il raggruppamento. Quindi per le prime due righe io riporterò 1 e avrò il risultato 8. Per la riga 3 farò 2 uguale a 6, 3 uguale a 3, 1 uguale a 3 e poi 2 e 2 ancora sono consecutivi e vado a raggrupparli. Però avrò 1, 2, 3, 1, 2. Quindi avrò proprio un risultato differente. Come si fa a fare questo tipo di raggruppamento locale? Andiamo sul passaggio, quindi noi facciamo il raggruppamento standard che siamo abituati a fare. Poi andiamo qui nella barra della formula, che se non la vedete la trovate praticamente qui, barra della formula, ok? Se anche i passaggi applicati sulla destra, se non li trovate il bottoncino è qui. Poi ci spostiamo appunto nel passaggio, andiamo nel codice M proprio sul passaggio che c'è in fondo, appena prima della parentesi tonda, e facciamo una bella virgoletta, così noi potremo andare ad applicare il tipo di raggruppamento che vogliamo andare a fare. Quindi vedete che poi lui sotto propone eh, il group kind. Allora noi possiamo provare a scriverlo. Group eh, kind. Punto. E ce ne da tre. Allora, il type mh, non ho ben capito a cosa serve, ma diciamo che i due principali sono il global, che quando voi fate il tipo di raggruppamento eh, automatico che avete visto prima, praticamente lui di default imposta il group kind global, quindi un tipo di raggruppamento globale. Se invece noi ci prendiamo il local, cosa succede? Facciamo un tipo di raggruppamento locale, quindi una volta che noi abbiamo scritto questa cosa qua, facciamo invio o premiamo il buff, il buff. Vedete appunto che sta succedendo esattamente quello che vi avevo detto io prima. Quindi va a, a fare un tipo di raggruppamento locale. Quindi l'1, 1 era consecutivo e qui me l'ha raggruppato e fa proprio 8. Poi c'è il 2 e il 3, poi l'1 è qua giù perché non era consecutivo i due che erano in alto. E quindi mi crea un altro tipo di raggruppamento qua giù. E anche col 2 fa la stessa cosa. Infatti se lo vogliamo rivedete, rivedere, vedete 1, 1, 2, 3, 1, 2, 2. Quindi eh, il group kind local ci permette proprio di fare un tipo di raggruppamento locale. Ovviamente se io qui adesso vado nell'origine e cambio l'ordinamento di questo campo e ci metto AZ, per esempio, 
io ho praticamente il raggruppamento che è in modo ordinato quindi se io uso il globa o il kind local vedete che praticamente io ottengo lo stesso risultato anche se ho usato il kind, il kind punto local proprio perché è locale quindi lui cerca proprio l'ordine quando cambia non raggruppa più e praticamente lui va a raggruppare proprio dove trova in modo sequenziale la ripetizione ok Capito questo, andiamo a fare un esempio proprio complicato. Andiamo, io ho fatto sempre una sorgente con un po' di dati, ho fatto una colonna con lavorativo o non lavorativo e poi qua ho messo la data e qua ho messo il venduto e poi la settimana. Perfetto. Io voglio capire eh, qual è eh, la settimana nel quale io ho venduto più pezzi, a prescindere che sia eh, su giornate lavorative oppure non lavorative. Perfetto. Se noi andiamo a vedere con il raggruppamento standard, che cosa succede? Che io qui Cosa faccio? Vado a fare ovviamente il menu dall'origine, dall premo sempre il mio menu eh, raggruppa per e poi cosa faccio? Vado su avanzata al posto di usare base perché io voglio ehm, sommare, voglio fare delle aggregazioni, dei calcoli eh, su più eh, colonne, quindi anche qui potrei mettere se ho più dimensioni potrei metterne più di una, eventualmente nei tre puntini poi potete eliminarle e poi qui cambiate sempre la colonna. Perfetto, io voglio fare il minimo di data e il massimo di data perché voglio capire l'intervallo della mia settimana dove ho fatto più venduto. Quindi calcolerò il, la data minima e la data massima e farò la somma del venduto. Ok, quindi data, data, qui l'ho nominata minima, massima e somma del venduto. Quando io faccio ok, che cosa succede? Che appunto, come dicevamo prima, lui fa un raggruppamento globale, quindi lui raggruppa per il tipo giorno, mi fa lavorativo o non lavorativo e mi dice eh, data minima 8. Data massima 29, difatti se noi andiamo a cercare data minima è 8 e la data massima è il 29 per il lavorativo, invece per il non lavorativo è 9 e 30, difatti se andiamo a vedere sarà 9 e 30. Quindi se io però voglio vedere l'intervallo per ogni singola settimana, devo appunto appoggiarmi alla colonna week, quindi se andiamo a vedere l'esempio successivo, ok, io vado a fare il raggruppamento delle eh, righe, però qui che cosa faccio? Ci aggiungo anche la settimana. Così facendo faccio un tipo di raggruppamento locale, perché ho supporto anche la settimana che mi permette di distinguere il lavorativo e il non lavorativo. Quindi in questo caso se ho la eh, colonna della settimana vi è molto facile, posso fare il raggruppamento standard. Quindi io vedo che la giornata lavorativa eh, nel primo caso va dall'8 all'8, poi non lavorativo dal 9 al 10, dall'11 al 14 e così via, e vedo appunto il venduto. Poi ovviamente posso andare a fare un riordinamento delle colonne e volendo mi faccio anche un ZA, così vedo quello che è praticamente la settimana che mi ha fruttato di più, che in questo caso è dal 25.4 al 29.4. Ipotizziamo che nella nostra base dati non abbiamo la uh, week, quindi ci troviamo in questa condizione, rimuoviamo la colonna, quindi qui ho premuto la, il campo, ho premuto cans poi, e sono senza la week. Però voglio riuscire, senza avere la dimensione della wiki che mi permette di fare il tipo di raggruppamento locale, ok, voglio ottenere questo stesso identico risultato. Come faccio? Allora, anche qui in questo caso cosa faccio? Vado su raggruppamento, mi imposto la query come vedevamo prima, quindi il tipo di raggruppamento, tipo giorno, min, max, venduto. Qui andremo ad ottenere questo risultato, però ecco che entra in gioco il nostro bel group kind con eh, in the, eh, local, quindi group, appena fate la virgola lui ve lo propone, group, kind, eh, local, quindi lo, ecco l'ho perso, group, kind, facciamo così, punto, local, così mi compare, facciamo un bel clic, perfetto, adesso quando io andrò a dare l'ok, ok, ecco che lui mi ha fatto appunto il tipo di eh, raggruppamento eh, locale, difatti lo vedete qua che ho fatto la, la query successiva, non mi ero accorto. Eh, qui ho tolto la parentesi un attimo fare eh, dovete sempre stare attenti poi a non far sparire le, le parentesi perché un attimo poi pasticciare eh, l'M eventualmente quando fate modifiche la prima volta vi copiate tutto quanto ve lo mettete nel block notice e poi eh, fate le modifiche se sbagliate vi riprendete quello che avete negli appunti comunque vedete che pur non avendo perché ho rimosso appunto la week pur non avendo la week sono riuscito ugualmente a, ad ottenere un raggruppamento locale e torno ancora sull'esempio di prima, se io vado qui e metto in ordine crescente la dimensione che vado ad aggregare, ovviamente ottengo lo stesso risultato come se non avessi usato il local, proprio perché il group kind local, lo ripeto ancora una volta, eh, va e aggrega tutte le informazioni eh, man mano che le trovano. Appena trova un'altra informazione inizia ad aggregare l'altra informazione e va via eh, così fino alla eh, fine. 
Bene, anche con questa lezione è tutto, se è stato di vostro gradimento lasciate un bel like al video qua sotto, se non siete ancora iscritti magari pensate a stipulare un abbonamento, oppure se volete supportarmi in altro modo trovate i link in descrizione al video, ci sono diversi modi per supportarmi. E vi ringrazio molto per avermi seguito, ci vediamo alla prossima lezione. A presto, ciao!